వెల్కమ్ టు కేఎన్ఆర్ న్యూస్ నేను సుధా బుల్టన్ అమ్ముగా హెడ్లైన్స్ మహిళా మోర్చా రాష్ట కార్యవర్గ సభ్యురాలు జిలకర్ర భువనేశ్వరి అధ్యక్షతన శక్తి కేంద్రంలో గల మూడు పోలింగ్ బూత్ల సభ్యులతో సమావేశం నిర్వహించారు నిన్న జరిగిన ఎన్టీఆర్ ఇరవై ఏడవ వర్దంతి వేడుకలను భంగం కలిగించిన పోలీసులను ప్రభుత్వాన్ని సవాల్ చేస్తున్న దేవినేని ఉమా మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమాను హౌస్ అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు యాదవ జబ్బరాజు పేట స్క్రాప్ దుకాణంలో మత్తు ఇంజక్షన్ల కలకలం గ్రామస్తుల సాయంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు ముప్పై ఐదు మత్తు ఇంజక్షన్లు నూట ఇరవై గ్రాముల గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు షాప్ యజమానిని విచారిస్తున్న దువాడ పోలీసులు నిన్న సాయంత్రం ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ ఆ టైంలో దువ్వాడ సిఏ శ్రీనివాస్ గారికి ఒక సమాచారం ఫోన్ కాల్ వచ్చింది యాదవ జగ్గరాజుపేట స్క్రాప్ షాప్లో ఈ ఇంజక్షన్స్ మత్తు ఇంజక్షన్లు అమ్ముతున్నారని అలాగే గాంజాయి కూడా అమ్ముతున్నారనే సమాచారం రాగా తక్షణమే వెళ్ళి అక్కడ పరిశీలించగా ఒక స్క్రాప్ షాప్లో ముప్పై ఐదు పెంటాజోల్ సైన్ అనే ల్యాక్టేట్ ఇంజక్షన్స్ థర్టీ ఫైవ్ దొరకడం జరిగింది అలాగే ఒక ట్వంటీ గ్రామ్స్ గాంజాయి కూడా దొరికింది అయితే స్క్రాప్ షాప్ నడుపుతున్న నక్క మహేశ్వర్ రెడ్డి అలా అన్న కొడుకు శివ సుజనకోట ముంజింపుడి చెందిన చైతన్య అనే ముగ్గురు వ్యక్తుల్ని పట్టుకుని వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఇవి స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది దీని మీద ఏది ఇంతకు ముందు మహేశ్వర్ రెడ్డి అనే స్క్రాప్ షాప్ యజమానికి గతంలో కంచరపాలెంలో రెండు కేసులు ఉన్నాయి గోపాలపట్నంలో ఉన్నాయి టూ టౌన్లో ఉన్నాయి చింతలపూడి వెస్ట్ గోదావరిలో ఉన్నాయి రాజమండ్రి వన్ టౌన్లో కూడా కేసులు ఉన్నాయి ఈయన ఈ పకడ్బందీగా కేసులు నమోదు చేసి ఈరోజు రిమాండ్కి పంపిస్తున్నాం అయితే ఈయన ఇంట్రాగేషన్లో చాలా విషయాలు బయటకు వచ్చాయి ముఖ్యంగా యువకులు దీన్ని మెంటల్గా డిస్టర్బ్ అవుతున్నారు శారీరకంగా హెల్త్ డ్యామేజ్ అవుతుంది యూత్ యూత్ని టార్గెట్ చేసుకునే ఈ ఇంజక్షన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అమ్ముతున్నాడు యాక్చువల్గా ఆయనకి యాభై రూపాయలు ఒక ఇంజక్షన్ కొంటాడు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్కి అమ్ముతున్నాడు యువతకి మేము చెప్పే సూచనలు ఏంటంటే ఇలాంటి భవిష్యత్తుని నాశనం చేసుకునే పనులు మీరు చేయొద్దు కెరీర్ కోసం ముఖ్యంగా ఆలోచించి ముందుకెళ్ళాలి అంతేకాని ఇంజక్షన్లు వేసుకోవడం వలన సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టంలో మొత్తం హెల్త్ అంతా డ్యామేజ్ అయిపోయి ఎందుకు పనికి రాకుండా పాడైపోతున్నారు వీళ్ళ మీద ప్రత్యేకమైన నిఘా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మీద గౌరవ రెస్పెక్టెడ్ సిపీ గారు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది దీని మీద ప్రత్యేకమైన సర్వలెన్స్ పెట్టి ఎవరెవరు యూత్ ఈ విధంగా కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారో ఎవరెవరు అమ్ముతున్నారు అనేది మేము ఒక ఒక ప్లాన్ చేసుకున్నాం దానికి దాని దిశగా వాళ్ళందరినీ పట్టుకుని వాళ్ళ మీద యాక్షన్ క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకుంటాం శ్రీనగర్ టైర్ల పంచర్ షాప్ లో వంట చేస్తుండగా పోయి పై పెట్రోల్ పోయడంతో ఒక్కసారిగా వ్యాపించిన మంటలు పక్కనే ఉన్న టైర్లన్నీ దగ్గం రెండు ఫైర్ల ఇంజన్ తో మంటలను అదుపు చేసిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఎవరికి ఎటువంటి ప్రమాదం లేదు ఊపిరి పీల్చుకున్న అధికారులు ఎన్టీఆర్ జిల్లా మైలువరం నియోజకవర్గం గొల్లపూడి ఎమ్మెల్యే కార్యాలయంలో స్థానిక వైసీపీ నేతలతో కలిసి కోటికలపూడు గ్రామ సర్పంచ్ రెంటపల్లి నాగరాజు జన్మదినోత్సవ వేడుకలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు ఎమ్మెల్యే వసంత వెంకటకృష్ణ ప్రసాద్ రెంటపల్లి నాగరాజుని సాలువాతు సన్మానించి పుట్టినరోజును కేక్ కట్ చేసి తినిపించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ మంచి మనసున్న వ్యక్తి మన రెంటపల్లి నాగరాజు అని అందరితో మమేకమవుతూ సంక్షేమాభివృద్ది పథకాల విషయంలో తన కోటికలపూడి గ్రామాన్ని ముందు వరుసలో ఉంచుకుంటారని తనకి చేతనయ్య సహాయాన్ని చేస్తారని నాగరాజు దినదినం అభివృద్ది చేస్తూ అనేక మందికి తన సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తున్నానని అన్నారు అనంతరం స్థానిక సచివాలయంలో సచివాలయ సిబ్బంది సెక్రటరీ తదితరులు సర్పంచ్ రెంటపల్లి నాగరాజు పుట్టినరోజు పండుగను ఘనంగా నిర్వహించారు
విజయవాడ సమీపంలోని తాడేపల్లి సిఎస్ఆర్ ఫంక్షన్ హాల్లో ఏర్పాటు చేసిన ఏపీఎస్సి అండ్ ఎస్టీ గెస్టెడ్ ఆఫీసర్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ నూతన సంవత్సర డైరీ క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో భాగంగా పాల్గొన్న రాష్ట ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డితో కలిసి శాసన మండలి సభ్యులు మొండుతోక అరుణ్ కుమార్ పాల్గొన్నారు ఈ సందర్బంగా మొండుతోక అరుణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం దళితులకు బడుగు బలహీన వర్గాలకు చేస్తున్న సంక్షేమాన్ని అభివృద్దిని ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లాల్సిన బాధ్యత అధికారులపై కూడా ఉందని ఎస్సీ ఎస్సీలకు మంచి చేస్తున్న ప్రభుత్వానికి అధికారులు కూడా తోడుగా ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు తెలిపారు కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ గెస్టెడ్ అధికారులు పాల్గొన్నారు పైన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అండగా ఉంటే ఇక్కడ మనందరికీ అండగా ఉన్న వ్యక్తి సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు ఒక రెండు విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను మీరందరూ కూడా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్ మీ హయాంలో ప్రభుత్వాలు చూసుంటారు రకరకాల ప్రభుత్వాలు చూసుంటారు కానీ ఈ ప్రభుత్వం ఎవరికి మేలు చేస్తుంది ఎంత మేలు చేస్తుంది అది అన్నది రాజకీయ నాయకులుగా మేము వివిధ వేదికలు మీరు చెప్తూ ఉంటాం కానీ మా మాట కన్నా మీ మాట వేగంగా ఉంటుంది నమ్ముతారు ఎన్టీఆర్ జిల్లా మైలవరం నియోజకవర్గం విజయవాడ రూరల్ మండలం గొల్లపూడి గ్రామంలో కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఒక స్థలంలో టీడీపీ పార్టీ కార్యాలయాన్ని పెట్టి అక్కడి నుంచి కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తున్న దేవినేని ఉమాపై స్థల ఓనర్ శేషారత్నం మండిపడ్డారు ఈ సందర్బంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ఈ కార్యాలయం స్థలం మా తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి నాకు సంక్రమించిందని ఈ స్థలాన్ని నా కుమారుడికి బహుమతిగా దఖలు చేశానని నేను ప్రారంభం నుంచి టీడీపీ వర్గీయులను కనుక నా స్థలాన్ని నా కుమారుడు కార్యాలయానికి ఉచితంగా ఇచ్చాడని ఆ కార్యాలయంలో అసాంఘిక కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయని దానిని నేను చూడలేక ఆ కుమారునికి బహుమతిగా దాఖలు చేసిన దానిని క్యాన్సిల్ చేసి నాకు నాకు ఇప్పించమని కలెక్టర్ కి విన్నవించుకొనగా కలెక్టర్ ఎంఆర్ఓ ద్వారా నా స్థలం నాకు ఇప్పించి పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చారని అన్నారు ఈ పరిస్థితిలో మా అబ్బాయిని తన చెప్పు చేతుల్లో పెట్టుకుని మా కుటుంబంలో చిచ్చి పెడుతున్నారని దేవినేని ఉమా అని ఆరోపించారు ఈ విషయంలో వైసీపీ వారికి ఎటువంటి పాత్ర లేదని కళాఖండి కరాఖండిగా తేల్చి చెప్పారు ఎందుకుందంటే మేము చేసాం త్యాగం చేసాం ఉంగరాలు ఇంగరాలు మొత్తం అమ్మేసి పార్టీకి పెట్టిన సంగతి అందరికీ తెలుసు నా నేను పార్టీ ఎంత అభి ఎంత అభిమానము మీలాగా దొంగతనంగా పార్టీలు చేయను మా కుటుంబం అంతా నిజాయితీగా తెలుగుదేశానికి అంకితం అయిపోయాం ఇవాళ మీరు తీసుకొచ్చి వైకాపా వాళ్ళు వచ్చారంటే ఎవరు ఒక్కళ్ళని చూపించండి వైకాపా వాళ్ళని ఒక్కళ్ళన్నా నా ఎమ్మట రాల ఇది కలెక్టర్ గారు ఆ ఆర్డర్ ఆ ఆర్డర్ కూడా ఎందుకంటే నా కొడుకులు తప్పుడు వాళ్ళని నేను అన్ను ఎందుకంటే ఆగం చేస్తున్నారు పిల్లడు నుప్పు పట్టుకుంటే ఏ తల్లి అన్నా ఊరుకుంటుందా ఆస్తులన్నీ అమ్మేశారు మిగతా పిల్లలకి ఏం ఉంచట్లేదు అది నా దగ్గర ఉంటే నేను ఉంచుదామన్న ఉద్దేశంతో నేను కలెక్టర్ గారికి అన్ని విడమర్చి చెబితే ఆయన నా ఆలోచన మంచిదని సహృదయంతో అర్థం చేసుకుని అమ్మ నీ దగ్గర ఉంటమే మంచిది అని చెప్పి నా కొడుకు కూడా పేకాట ఆడబాకండి దాన ధర్మాలు చేయబాకండి చిన్నగారు తర్వాత ఎవరు రారు మన ఎమ్మట అని ఇతబోధ చేసి 
మా తల్లి కొడుకులను పంపించారు అది మా కుటుంబ విషయం మా మా మధ్యన పొరపచ్చలు లేవు ఈ ఉమా గారు వచ్చి ఈ తగాదాలు పెట్టి తంపీలు పెట్టి ఉమా గారు మీకు ఇల్లు ఉంది నా కొడుకు ఇల్లు ఉందా లేదు కదా మేము కొచ్చిన చేయలేదు కదా మీరు ఎందుకు ధర్నా చేస్తున్నారు వైకాపా వాళ్ళు వైకాపా వాళ్ళు నాకు సపోర్ట్ ఇచ్చారా పదండి కలెక్టర్ గారిని అడుగుదాం మీకు సత్తా ఉంటే ఎన్ని ఎనిమిది నెలల నుంచి ఆటో వేసుకొని తిరుగుతున్నాను నేను కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి ఆయన ఎంక్వైరీ పెట్టి మూడు రోజుల్లో ఎంక్వైరీ పెట్టి నాకు పర్మిషన్ ఇచ్చి ఆర్డర్ కాయకు నా చేతిలో పెట్టి ఎంఆర్ఓ గారికి ఫోన్ చేసి ఆవిడని తీసుకెళ్ళి ఆవిడింటో వదిలిపెట్టండి అన్నాడు నా కర్మ గాలి రేపు పొద్దునే వర్ధంతి అన్నారు రామారావు గారు వర్ధంతి మేం చేయలేదా మాకు బాధ్యత లేదా మీరే చేశారా పార్టీ వాళ్ళు ఏమన్నా సంపాదించుకున్నారేవో మా కుటుంబంలో మేము ఎవ్వరం రూపాయి ఎరగమో పదండి చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గరికి నేను చెప్తా ఉండదు ఉండట్టు బిడ్డను ఉప్పు పుట్టుకుంటుంటే చూస్తా ఊరుకుంటుందా తల్లి నా బిడ్డ కావద్దా ఉన్నన్నాలు నా మేము అందరం ఎనభై మూడు నుంచి తెలుగుదేశాన్ని స్వచ్ఛందంగా సేవ చేసాం గుండెల మీద చేసుకుని నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారి చెప్పగలుగును ఏంటి మీరు వచ్చేంటి మమ్మల్ని వైకాపా వాళ్ళని తిట్టడం వాళ్ళని తిట్టడం తిట్టడం ఎందుకండి మా ఇంటి ముందు మా గురించి వాళ్ళ పేర్లు ఎత్తి తిట్టడం ఏంటి వాళ్ళు ఏం చేశారు నాకు రుజువు చేయండి ఒక్కటన్న ఒక్కటన్న రుజువు చేయండి ఎందుకు తిడుతున్నారు ఎంఆర్ఓ ఒక పేరు కూడా తెలియదు నాకు కలెక్టర్ గారు ఎంఆర్ఓకి పంపిస్తానమ్మా అని చెబితే ఆయన వస్తే ఆయన లంచ కొండితాను నా దగ్గర రూపాయి ఉందా ఎవరు ప్రమాణం చేస్తారో రండి ఎంఆర్ఓ గారికి నేను లంచం ఇచ్చానని చెబితే నేను ఏదైనా సిద్ధమే ఈ దేనికైనా సిద్ధమే నేను ఆఖరికి ఆత్మహత్యకైనా సిద్ధమే ఆయన మొక్క పెట్టుకుంటున్నా కూడా నాకు తెలియదు ఆయన మీద నిందలేస్తారా నా గురించి ఆయన వస్తే పోలీసు వాళ్ళు నిందల పోలీసు వాళ్ళు ఏం చేశారు ఏం రూపాయి ఇచ్చాను నేను వాళ్ళకి నా దగ్గర ఎక్కడే రూపాయలు మీ దగ్గర ఉంటాయి నాకు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఎందుకండి ఉమా గారు అంత కక్ష పట్టారు మా మీద మీ మూలాలు కాదా మా కుటుంబం తగ్గింది మీరు కాదా చేస్తుంది పోయి తెర వెనకుండి మిగతా వాళ్ళని పంపించి మీరు ధర్నా ఏంటండి చేసేది నా ఇంటి ముందు మీరు ఇల్లు కొనుక్కుంటే మీ ఇంటి ముందు నేను ధర్నా చేస్తే ఊరుకుంటారా నాకు తెలుగుదేశం వాళ్ళు అంటే ఇట్టాటి అబద్ధాల కోరులు అంటే నాకు నచ్చదు నిజాయితీగానే ఉన్నారండి ఉమా గారు మీ తెలుగుదేశంలో పార్టీ కార్యకర్తలన్నీ అందరు నిజాయితీగా ఉన్నారండి నేను చెప్పనా ఎవరెవరు ఎంతంత సంపాదించుకున్నారో చెప్పమంటారా ఒకసారి ఉమా గారు ఎందుకు ఇట్లా అల్లరి చేస్తున్నారు మా ఇంటిని మా కుటుంబాన్ని రోడ్డు మీద ఎందుకు పెడుతున్నారు మేమేం పాపం చేసామని పెడుతున్నారు ప్రతి వాడు వచ్చి అక్కడ పెత్తనం చేయటమా నా ఇల్లు దేవాలయం లాంటివి ఇల్లు నా తల్లిదండ్రులు ఉండే ఇల్లు దేవాలయం లాగా నేను పూజించుకుంటే దాంట్లో తాగుడు పేకట మీ ఇంట్లో పెడితే మీకు ఎట్లా ఉంటుందండి చెప్పండి పార్టీ ఆఫీస్ అంటే ఎట్లా ఉండాలి ఎంత డిగ్ని డిగ్నిఫైడ్గా ఉండాలి అందరు పార్టీ ఆఫీసులు ఎలా ఉన్నాయి మాది ఎలా ఉందండి చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు రంగులేయంగా అని పెళ్లి కూతురు చేయంగానే సరిపోయిందా నేను కొట్టుకుంటాం అనుకుంటాం పార్టీకి ఎందుకు ముడి పెడుతున్నారు మీరు నిన్న అంత గొడవ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటండి వీడియోలు కీటం అబద్ధాలు చెప్పటం అబద్ధాలు ఎందుకు చెప్తున్నారు మీరు ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్తారు ఇట్ట ఏం చేసామని మా కుటుంబంలో మీకు ఏం ద్రోహం చేసామని ఇన్ని అబద్ధాలు చెబుతున్నారు నేను ఏం చేశానండి ఉమా గారు మిమ్మల్ని రఘు నాకు బంధువు అతను ఏం చేశాడు నాకు అసలు ఫోన్ నెంబర్ కూడా నాకు తెలియదు అతను ఫోన్ నెంబర్ కూడా నాకు తెలియదు పిన్నిది ఒక పార్టీ నాది ఒక పార్టీలే అని వెదలకొండ ఊరుకుంటాడు అసలు నాకు ఈ పార్టీ గెలిచిన తర్వాత ఆ పిల్లడు ఒక్కసారే కనపడ్డాడు పిన్ని బాగుండవంటే బాగుండాను అయ్యా అన్న అంతవరకు ఆ పార్టీ ఆమెది మన పార్టీ మనది అనుకుంటాడు సంస్కారం ఉండాలి ఎవరైనా సరే ఎందుకండి ఇట్లా ఓట్లు కావాలంటే మంచి పనులు చేసి మీరు గెలిపించుకోండి గెలవాలని నేను కోరుకుంటున్నా కానీ ఇట్లాగా ఈ ఈ డొంక తిరుగుడు ఎవరు అలా చేసేది ఒక పది సెంట్లు కొనండి తక్కువ పార్టీ ఆఫీస్ కట్టండి మేము కూడా వస్తాం అక్కడికి ఏంటండి మీరు మీరు చేసేది అసలు ఉమా గారు ఇందులో ఎవరు ప్రమేయం లేదు అది నా కుటుంబ విషయం నా అలా తప్ప కుటుంబంలో పుట్టిరాల మా చరిత్ర తిరగయ్యింది మా తాతల దగ్గర నుంచి మేమేం పిచ్చి పిచ్చి కుటుంబాల్లో పుట్టలేదు పిచ్చి పిచ్చిగా పెరగలేదు సంస్కారం లేకుండా ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా వైసీపీ రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ వైవి సుబ్బారెడ్డి విశాఖ ఘాయలస్ గురిని సందర్శించారు జిల్లా కలెక్టర్ మల్లికార్జున జీవీఎంసీ కమిషనర్ రాజాబాబు అధికారులతో కలిసి విజిట్ చేశారు పర్యాటకుల సౌకర్యార్థం ఏర్పాటు చేసిన మౌలిక సదుపాయాలపై అధికారులతో కలిసి ఆరాధిశారు కైలాస్ గిరిని మరింత ఆహ్లాదపరంగా తీర్చిదిద్దేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై కూడా క్షుణ్ణంగా చర్చించారు విశాఖలో మూడు పర్యాటక ప్రాంతాలున్నాయని ఆర్కే బీచ్ నుంచి రిషికొండ వరకు పన్నెండు కిలోమీటర్ల పాటు పర్యాటకులను ఆకర్షించేలా ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతున్నామని వివరించారు
बाबू नवाजो चाइना चंटी चंटी पुंटी आया उड़ला वाला तो जो पिस्ता नवाज उन जो पीवा है ना किधर बॉन्ड है ए है सही को नवाजो गिराना ना 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 वो सिल्पी है ना मिसाल कौन सी चलता है मेड़ा घर कौन सी विशाख नगरा सुंदर नगर अभिवृद्धि चेयटा की मा प्रभु मोदी कटबड़ी अंदर विशाख नगर में प्रधान पर्याटक आकर्षे प्राता प्रधान मूड प्राता बीच रोड प्राप्त इधर केवल बीच रोड मूड नर कि ना कि वर के अभिवृद्धि पर्याटक अदाट दूर इप्ड माँ प्रभुत्म सुमार आर्के बीच नीचे ऋषिको वरक सुमार ट्वेल कि मत ट्व कि बीच रोड पर्याटक की सदर्शा की एक्व आकर्षा की पर्याटक ये विधा अच्छे कुट सभ्यु चिंल तो वस्ती पर्याटक टाइम स्पेट वीलगा उम्मीदों अभिवृद्धि कार्यक्रम इपड़क मदलपेट अंदर भागना मध्य रात्रिपूट लेटना पर्याटक की इबंध लेकिन उठों को बीच समुद्र पड़न स्ट्रीट लाइट एर्पट्ठे जी दिन तरह चार मंदी पर्याटक भद्रत की इबंध ले पटपगला बीच पिकाय तो आड़कने विधा सदा चाल मंदिर अप्रिशिटे जो दाने पूर्ति स्थाई बीच रोड अन्नी प्राता विस्तरी यह विधा ये पन्न किषको वरक अभिवृद्धि चेक दाने पर दृष्टि पड़ता अदे विषय में भद्रत इबंध लेकिन पर्याटक की भद्रता कल अवसर मन पै उबी प्रोफेषनल स्विमर्स थर्टी एट मुफ एम प्रोफेषनल स्विमर्स इधी पौरपा 
సముద్రంలో ఇదైనా కూడా కాపాడటం కోసం థర్టీ ఎయిట్ స్విమ్మర్స్ని పన్నెండు కిలోమీటర్లు స్ప్రెడ్ చేసి పర్యాటకులను కాపాడటం కోసం నియమించడం జరిగింది అదేవిధంగా విశాఖ నగరంలో బీచ్ రోడ్ తర్వాత అత్యంత ప్రధానమైన పర్యాటకులను ఆకర్షించే ప్రాంతం ఈ కైలాసగిరి ప్రాంతం దీన్ని కూడా అభివృద్ధి చేయడానికి మా ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకోవటం మొదలుపెట్టింది ముఖ్యంగా రేపు జరగబోయే మార్చి మూడు నాలుగో తారీఖు జరగబోయే గ్లోబల్ సమ్మిట్ కానివ్వండి పారిశ్రామికవేత్తలతో గ్లోబల్ సమ్మిట్ కానివ్వండి ఆ తర్వాత మార్చి ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది జర జరగబోయే జీ ట్వంటీ జీ ట్వంటీ సమ్మిట్కి కానీ అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా విశాఖ నగరానికి పేరు ప్రతిష్టలు వచ్చే విధంగా ఏ విధంగా సుందర ప్రాంతంగా తీర్చిదిద్దాలనే దాంట్లో భాగంగా ఈ రెండు సదస్సులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ముఖ్యంగా జీ ట్వంటీ సదస్సు అయితే ప్రపంచ దేశాల నుంచి ఎందరో నూట యాభై దే దేశాల నుంచి నూట యాభై మంది ప్రతినిధులు వచ్చే ఇదిగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం విశాఖ నగరాన్ని షోకేజ్ చేసుకోవటానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం విశాఖ నగరానికి అభివృద్ధికి పర్యాటక ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చేయడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశంగా తీసుకొని మా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రత్యేక ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ కైలాసగిరి బీచ్ రోడ్డు ప్రాంతం ఈ జీ జీ ట్వంటీ సదస్సుకు వచ్చే పర్యాటకులను ఎక్కువ ఆకర్షించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవటం చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పారు దానికోసమే ఈరోజు అధికారులతో కైలాసగిరి ప్రాంతాన్ని ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేయాలనే దానిపై అన్నీ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా కేవలం నలభై ఐదు రోజులు మాత్రమే నలభై ఐదు రోజుల నుంచి అరవై రోజులు మాత్రమే టైం ఉంది జీ ట్వంటీకి కానివ్వండి గ్లోబల్ సమ్మిట్కి కానివ్వండి ఈ లోపలే యుద్ధ పాతికపై పనులు స్టార్ట్ చేయాలని సుమారుగా పది కోట్ల రూపాయల నిధులతో లోగడ వరల్డ్ బ్యాంక్ నిధులతో ప్రారంభించిన పనులు కూడా ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేసి పర్యాటకులకు అందులో అందుబాటులోకి తెచ్చే విధంగా సుమారుగా పది కోట్ల రూపాయల నిధులతో మొత్తం కైలాసగిరి ప్రాంతాన్ని బ్యూటిఫై చేసి ఉండడమే కాకుండా ఎక్కడెక్కడ అవసరం అవుతుందో అక్కడ స్ట్రక్చర్స్ కూడా నిర్మించి పర్యాటకులు ఇక్కడ వసతి సౌకర్యం కూడా ఏర్పాటు చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకునే కార్యక్రమం చేస్తున్నాం ఇదే కాకుండా ఈ సమ్మిట్ కోసమైనా కాకుండా రాబోయే రోజులో విశా విశాఖ నగరం సుందర నగరంగా అభివృద్ధి చేయాలి అని దాంట్లో భాగంగా నగరంలో ఏ విధంగా అయితే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ చేయాలని అనుకున్నారు దానికి జనవరి ఇరవై ఆరో తారీఖు నుంచి ప్రభుత్వ నిబంధన ప్రకారం ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ చేయాలి కాబట్టి ఎందుకంటే పర్యావరణాన్ని కాపాడినప్పుడే నగరాన్ని మనం పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోగలం సుందర నగరంగా తీర్చిదిద్దటానికి ఇది చాలా తోడ్పడుతుంది కాబట్టి ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ అంశం జనవరి ఇరవై ఆరు నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది కాబట్టి బ్యానర్లు కానివ్వండి ప్లాస్టిక్ సంచులు కానివ్వండి ఎవ్వరు తయారు చేయడానికి నిబంధనలకు లోబడి మాత్రమే అవి ఆపేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎవరు కూడా ప్లాస్టిక్తో బ్యాగ్స్ కానీ బ్యానర్లు కానీ తయారు చేయకూడదు ఇక్కడ మేము పబ్లిక్ కూడా అప్పీల్ చేస్తున్నాం పబ్లిక్ కూడా అందరూ సహకరించాలి స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరూ కూడా సహకరించాలి ప్రజలు పొలిటికల్ పార్టీస్ వాళ్ళు వివిధ రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించిన నాయకులు కానివ్వండి అందరూ కూడా సహకరించాలి ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ జనవరి ఇరవై ఆరు నుంచి అమల్లో చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్లాస్టిక్ వాడకుండా ఎవరు బ్యానర్లు తయారు చేయకుండా సంచులు తయారు చేయకుండా ప్లాస్టిక్ సంచులు చర్యలు తీసుకునే కార్యక్రమం చేస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటాం ఇంకా నగరాభివృద్ధిలో భాగంగా సుమారుగా నగరంలో ఉన్న బరియల్ గ్రౌండ్స్ శ్మశానాలకి కనీస సౌకర్యాలు లేకుండా ఉన్నాయని అధికారులు మా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు తక్షణమే మా ముఖ్యమంత్రి గారు విశాఖ నగరంలో ఉన్న సుమారుగా వంద గ్రేవ్యా బరియల్ గ్రౌండ్స్కి వాటికి కనీస అవసరాలు ఏర్పాటు చేసేదానికి చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది వీలైన త్వరలోనే పనులు కూడా ప్రారంభించి ఈ వంద శ్మశానాల దగ్గర మినిమం ఒక షెడ్డు ఒక ప్లాట్ఫామ్ శవాన్ని ఇది చేసి దహనం చేసేదానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఒక బోర్వెల్ షెడ్డు కాంపౌండ్ వాళ్ళు పాసేజీ శవాన్ని తీసుకొచ్చేవాళ్ళు పాసేజీ మినిమం అన్ని బరియల్ గ్రౌండ్స్కి ఏర్పాటు చేయాలని చే ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది దానికి అనుగుణంగానే విశాఖ నగరంలో ఉన్న వంద బరియల్ గ్రౌండ్స్కి వాటి కరీ సౌకర్యాలు కూడా పనులు ఇమీడియట్గా ప్రారంభించేదానికి కూడా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా విశాఖ నగరంలో ఉన్న పార్క్స్ అభివృద్ధి చేయడంలో కూడా మా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది ముఖ్యంగా విశాఖ నగరంలో రెండు వందల పదిహేను పార్క్స్ ఉంటే అందులో ఫస్ట్ ఫేజ్ కింద ముప్పై తొమ్మిది పార్కులు ఆల్రెడీ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చురుగ్గా పనులు జరుగుతున్నాయి ముప్పై తొమ్మిది కూడా అక్కడ ఉండే రెసిడెన్షియల్ అసోసియేషన్స్ ద్వారా చేస్తున్నాం సెకండ్ ఫేజ్లో ఇంకొక నలభై ఐదు పార్కులు కూడా అభివృద్ధి చేసే దానికి కూడా పనులు ప్రారంభించేదానికి అన్ని చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మొదటిసారి వలసలో ఉన్న 
థీమ్ పార్క్ను కూడా సుమారుగా రెండు వందల రెండు వందల పదిహేను ఎకరాల్లో ముసరవల్స్లో థీమ్ పార్క్ కూడా పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చేసేదానికి కూడా అన్ని చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఎక్కడెక్కడ ట్రాఫిక్ కంజంక్షన్స్ ఉంటాయో అక్కడ కూడా ట్రాఫిక్ ఈజ్ చేయటం కోసం ఈ జీ ట్వంటీ ఈ గ్లోబల్ సమ్మిట్లకి వచ్చే పర్యాటకులకు ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా సో ట్రాఫిక్ సమస్యను తెలియజేసే విధంగా డిజిటల్ బోర్డ్స్ కూడా డిజిటల్ బోర్డ్స్ కూడా పూర్తిగా నగరంలో ఏర్పాటు చేసే విధంగా కూడా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా ఏ విధంగా అయితే మేము బీచ్ రోడ్ ఋషికొండ వరకు డెవలప్ చేసే కార్యక్రమం చేస్తున్నాము రాబోయే రోజుల్లో దాన్ని పూర్తిగా ఆర్కే బీచ్ నుంచి భీమిలి వరకు సుమారుగా ముప్పై ఏడు కిలోమీటర్లు బీచ్ రోడ్ ఆధునీకరణ పనులు కూడా మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనపై వచ్చే నెల పదమూడున నేపాల్ రాజధాని ఖాట్మాండ్లో ఓ అంతర్జాతీయ సమావేశం జరగనుంది ఇంతలో మన దేశంతో పాటు బంగ్లాదేశ్ శ్రీలంక దేశాల నుంచి మానవ హక్కుల పరిరక్షణ కోసం కృషి చేస్తున్న స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు ఇందులో మన రాష్టం నుంచి మానవ హక్కుల సంఘం రాష్ట కార్యదర్శి మంత్రి శ్యామ్ ప్రసాద్ కూడా పాల్గొన్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఆయన రామ్ నగర్ లో కౌన్సిల్ కార్యాలయంలో జరిగిన మీడియా సమాపేశంలో శ్యామ్ ప్రసాద్ మాట్లాడారు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఈ దేశాల్లో ఎలాగైతే మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన జరుగుతుందో దానికన్నా కింది స్థాయిలో మన దేశంలో మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన జరుగుతుందని చెప్పి ఇటీవల హ్యూమన్ రైట్స్ వాచ్ అనే సంస్థ ప్రకటించింది భారతదేశంలో ప్రతిరోజు కూడా పోలీస్ స్టేషన్లోనో లేకపోతే కుల సంఘాల పేరుతోటో లేకపోతే మత సంఘాల పేరుతోటో లేకపోతే ఉపాధి పేరుతోటో అన్యాయం తీవ్రమైన అన్యాయం జరుగుతుంది దీన్ని గురించి చర్చించడానికి మా ఫిబ్రవరి పదమూడవ తారీఖు నేపాల్ ఖట్మండులో నేపాల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ నేపాల్ నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఆధ్వర్యంలో ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు దానికి బంగ్లాదేశ్ నుంచి శ్రీలంక నుంచి మన భారతదేశం నుంచి కూడా ఒక్కొక్క స్వచ్ఛంద సంస్థని రెండు మూడు స్వచ్ఛంద సంస్థలు రెడీ చేశారు భారతదేశం నుంచి కామన్వెల్త్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఇనిషియేటివ్ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థని ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ నుంచి హ్యూమన్ రైట్ కౌన్సిల్ నుంచి ప్రతినిధులు రమ్మని చెప్పి ఆహ్వానం ఇచ్చి వాళ్ళు దానికి అప్పటికీ భారతదేశంలో మానవ హక్కులు ఏ విధంగా ఉన్నది ఏ విధంగా అమలవుతుంది బాధితులకి నిజంగా న్యాయం జరుగుతుందా లేదా ఈ అంశాలన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థల నుంచి సేకరించి ఐక్యరాజ్యసమితిలో మార్చి నెలలో జరుగుతున్న సమావేశంలో ఈ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి హక్కులు ఏ విధంగా ఉన్నాయో అవన్నీ కూడాను ఇది చేస్తాం ముఖ్యంగా ఈరోజు మహిళల హక్కులు బాలల హక్కులు పర్యావరణ హక్కులు వినియోగదారుల హక్కులు ఇన్ని ఉన్న పౌరుల్లో చైతన్యం కలిగించడానికి ప్రభుత్వాలు కృషి చేయటం లేదు ప్రభుత్వాలు ఎప్పుడు కూడా రాజకీయాలు చేసుకుంటున్నాయి మళ్ళీ అధికారం కోసం చూసుకుంటున్నారు పౌరులకి ఎవరైతే వాళ్ళకి అధికారం కట్టుబెడుతున్నారో వాళ్ళ హక్కుల్ని హరిస్తున్న సంఘటనలే ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి ఈరోజు భారతదేశం మొత్తం మీద తీసుకుంటే ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా అరవై శాతం నుంచి డెబ్బై శాతం పౌరుల హక్కులు అంచేయబడుతున్నాయి ఈరోజు పౌరులు స్వేచ్ఛగా గౌరవప్రదంగా జీవించే హక్కు రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ కల్పించినా సరే ఎక్కడా కూడా స్వేచ్ఛగా గౌరవప్రదంగా జీవించే హక్కు కల్ లభించడం లేదు ఈరోజు తాగునీరు కానీ లేకపోతే విద్య కానీ ఎన్టీఆర్ జిల్లా మైలవరం నియోజకవర్గం విజయవాడ రూరల్ మండల గొల్లపూడి గ్రామంలో ఉన్న మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు ను పోలీసులు హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు అటువైపు ప్రజలను వెళ్లనీయకుండా కట్టడి చేస్తున్నారు పోలీసులు గొల్లపూడిలో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయానికి నిన్న తాళాలు వేశారు పోలీసులు మరియు రెవెన్యూ సిబ్బంది
వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి తాజా బుల్టెన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం